Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui, qui va traiter les relations thermodynamiques en matériel. Alors, euh, on va commencer par là. Donc, tout, le, tout le monde sait que TS est égal à TQ, T rompu sur T. Bien sûr, si la transformation est réversible, si la, la transformation elle est réversible, sinon DS est supérieur à, à T rompu sur T. Ça veut dire qu'il est irréversible. Donc, euh, ce terme constitue la partie thermique. Alors que D W euh, est égal à moins P dV, c'est le travail. C'est la partie mécanique ou dynamique. Donc, euh, on, a, on a enfin la thermodynamique. Donc, euh, pour, euh, pour arriver aux relations de Maxwell, donc, on va commencer par, euh, par l'énergie interne. Donc, euh, on a delta I est égal à Q plus W. Donc, il euh, faut faire attention euh, parce que U est une fonction delta. Alors que, alors que de Q et W ne, ne le sont pas. Ça veut dire que U euh, dépend, euh, pardon, ne dépend pas du chemin, du chemin suivi. Alors que Q et W dépend du chemin de suivi. Donc on a ici en termes de... de donc c'est pour ça qu'on a ici D, D droit et ici on a, on a D rang. C'est parce que ce reste c'est un différentiel total exact. Donc on remplace T, Q par son expression T, T, S ici, on a ici donc TTS moins et DV on passe de DW par son expression. Donc euh, on a finalement cette expression de DU. Donc on encadre, puis on passe à l'enthalpie. Donc l'enthalpie par définition c'est euh, U plus PV. En termes de différentiel, c'est DH est égal à DU plus plus D, la dérivée de ces T de PV. D de PV. Oui, on explicite ce terme. Donc, euh, c'est la est égal P de V plus V de P. On sait que F G prime est égal F G prime plus G F prime. Donc, euh, on aura finalement euh, TDS moins PDV plus PDV plus VDP. Donc, euh, celle-là s'en va avec celle-là. Donc, il ne reste que euh, TDS plus VDP. Donc, l'expression finale. Donc, oui, on passe à l'énergie libre. L'énergie libre, c'est par définition F est égal à U moins TS. U moins TS. Donc, euh, par différentiel, on a DF est égal à DU moins SDT moins TDS. La même chose que ici là. La même chose que qu ici. On a DU moins D, D de TS. Donc, euh, moins SDT, moins TDS. Donc, euh, celle-là. Celle-là, ça on va avec celle-là. Et il ne reste que, que moins PDV, moins SDT. Énergie libre. Oui. Oui, on passe quatrièmement à l'entalpie libre. L'entalpie libre, par définition, c'est G est égal à H moins TS. Euh, L'écriture du différentiel, c'est dg est égal à dh moins d de ts. La même chose ici. Ça, c'est d de ts. Bien sûr, le moins ici, parce qu'on a ici un moins, donc euh, on aura deux, deux, deux fois le moins. Oui, on a finalement SDG est égal à moins SDT 
plus V de pi. Et voilà l'enthalpie élevée. Donc, euh, comme conclusion, on a obtenu ces quatre euh, fonctions thermodynamiques. Elles sont à apprendre par cœur. Donc, euh, on passe à l'essentiel, sachant que ces quatre fonctions thermodynamiques sont des fonctions du temps et sont des potentiels thermodynamiques. Ça veut dire qu'ils euh, euh, ne dépendent pas du chemin suivi, ils ne dépendent que de l'état initial et de l'état final. Euh, donc I, H, F et G satisfont les relations de Schwarz suivantes. Ça veut dire euh, la dérivée seconde de F par rapport à X, puis par rapport à Y euh, dans, dans cet ordre, et est égal à sa dérivée par rapport à ces deux variables dans l'ordre inverse. Ici par rapport à X, puis par rapport à Y. Ici par rapport à Y, puis par rapport à X. Donc ça implique la dérivée de, de F par rapport à Y, puis on fait la, la dérivée de, de ça par rapport à X. C'est égal si on fait l'inverse. Pour l'énergie interne I, donc comme vous voyez ici, on a dit I est égal T de S moins P de V. D'autre part, on peut toujours écrire euh, une dérivée comme euh, les dérivées par rapport à, à les variables dont il est exprimé. Par exemple, ici on a dit qu'il est exprimé euh, par les variables S et V. Ici on a V et S. Donc DU sur DS avec V constante. Ici DU sur dv à s constante dv avec les variables vs donc euh, donc on a ici donc ici on remarque par identification que d, d de u par rapport à s c est égal à t Ici, D de U par rapport à V avec S constante, c'est moins P. Ici, non, moins P. Donc, euh, <coughs> la relation précédente, il est appliqué, euh, il est appliqué à U. Donc, D, U, D au carré de U par rapport à S, puis par rapport à V, c'est égal à ça. Cela implique. Euh, euh, D de U par rapport à V oui par rapport à S comme le montre cette, cette relation donc ça c'est égal à ça donc D U sur D V comme on l'a dit D U sur D V c'est P pas, pardon c'est moins P D I sur T S, C T. Puis on, on dérive, on fait la dérivée par rapport à l'autre variable, ici par rapport à V, ici par rapport à S. Donc, euh, donc ça nous donne la première relation de Maxwell. Première relation de Maxwell. Pour l'entalpie H, on a des H d'après les quatre relations précédentes on a pour l'entalpie H DS, DH est égal à TDS plus VDP donc euh, encore une fois on a ici les, les variables sont S et P on a ici les variables S et P les variables P et S donc par identification, donc par identification T, c'est ça, et V, 
C'est ça. Donc euh, on fait la, la même chose. D au carré de H par rapport à P et par rapport à S. C'est égal à ça. Donc euh, comme on, on l'a déjà vu. Ça. D de H par rapport à S. C'est quoi D de H par rapport à S. T. Donc ça c'est ça. C'est T. Puis on fait la dérivée par rapport à P. C'est là, c'est là. Puis le deuxième. D de H par rapport à P à S constante. C'est quoi C'est V. Donc ça. V et, et puis on fait la dérivée par rapport à S donc euh, ça c'est le deuxième la deuxième relation de Maxwell